ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മാട്ടിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാട്രിക്സസ് മാട്രിക്സുകളുടെ ഇൻഡു ശേലഗുണനമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് വളരെയധികം ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കണ ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ബി എന്നും വിളിക്കാം ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണ ഒരു മാട്രിക്സ് ആ മാട്രിക്സിലെ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിലെ ഒരു റോയും ഇതിലെ ഒരു കോളവും തമ്മിൽ അതിലെ എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലും വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്റ്റില് ആ എലമെന്റ് കിട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും തമ്മിൽ ഇൻഡു ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോയില് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ എലമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും ഇതിലെ സെക്കൻഡ് കോളവും എടുത്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് റോകൾ എടുക്കണം സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് കോളംസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇൻഡു ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് എലമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റും ഫസ്റ്റും ഇൻഡു ചെയ്തത് എ പ്ലസ് സെക്കൻഡും സെക്കൻഡും ഇൻഡു ചെയ്തത് എ പ്ലസ് തേർഡും തേർഡും ഇൻഡു ചെയ്തത് അങ്ങനെ എല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്തുങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ നമ്പറായി കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ ഓരോ എലമെന്റുകൾ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തെ കുണിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് കിട്ടും അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുമുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തെ കുണിക്കണം ഇൻഡു ചെയ്യണം ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുമുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും ഇൻഡു ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റ് കിട്ടാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എലമെന്റ് കിട്ടും ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിലും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലും ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഇവിടെ ഉള്ള എലമെന്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയെ സെക്കൻഡ് കോളവുമായിട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതു രണ്ട് മെട്രിക്സ് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റൂല കാരണം ഇവിടെയുള്ള റോകൾ കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കോളങ്ങളെയാണ് കുണിക്കണത് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റോയിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് പറയണത് ഇവിടുത്തെ കോളത്തിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് ഇവിടെ കോളത്തിലെ എലമെന്റുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ റോയിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം റോകളുടെ എണ്ണമല്ല അത് റോയിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളംസിന്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോളംസിന്റെ എണ്ണവും ഇവിടുത്തെ കോളത്തിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് റോകളുടെ എണ്ണാണ് അത് സെയിമായി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തതിന്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തിന്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തിന്റെ ഓർഡർ പി ബൈ ക്യൂം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റോയിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിന്റെ എണ്ണം കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു കോളത്തിലെ എലമെന്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോകളുടെ എണ്ണം അത് ക്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയി വരണം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സുമായിട്ട് ഇൻഡു ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എൻ ബൈ ഓർഡർ വരണം ഇവിടെ നീ എന്തുവാവാം ഓക്കെ ഇവിടെ പി എന്നോ ക്യൂ എന്നോ എന്തുവാവാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളും സെയിം ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ളതും പി ബൈക്ക് ഓർഡർ ഉള്ളതും ഇൻഡു ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നും പിയും ഈക്വൽ ആവണം ഒരേ സാധനം ആവണം അത് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ പറയു
പി ഓർഡർ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഒരേ ഓർഡർ സംഖ്യ വരണം ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോ ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തെ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തതുകൾ തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തതേ രണ്ടാമത്തതുകൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തതേ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തേന് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഇല്ലാതെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർഡറുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്നത് ഈക്വൽ ആവണം ഈ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ വൺ റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം കോളങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇവിടുത്തെ കോ റോയിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതായത് സോറി കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അതായത് റോകളുടെ എണ്ണം അത് ഫസ്റ്റത്തത് സെയിമായി വരണം ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് ഓർത്ത് ചെയ്ത് നോക്കി ക്ലിയർ ആക്കുക ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർഡറുകൾ ഈ തരത്തിലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു എം ബൈ എൻ ആണോ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ എം ബൈ എൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് എൻ ബൈ പി ആവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ട ശേഷം അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെട്രിക്സും ഈ ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സും ഈ ഓർഡറുള്ള മെട്രിക്സും തമ്മിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടാൽ ആ കണ്ട പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എം ബൈ പി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കേസിലേക്കൊന്ന് വരാം ഈ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ രണ്ട് റോകൾ മൂന്ന് കോളംസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓർഡർ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയി വന്നു ഈക്വൽ ആയി വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റണത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ ഇനി മാത്രല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താ വരിക ടു ബൈ ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു വരും ആ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രൊഡക്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഓർഡറുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തും ആവാം ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർ വന്നു വിചാരിക്കാം ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ നാല് കോളംസ് വന്നു അപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും ടു ബൈ ഫോർ വരും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഓക്കെ ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുന്ന വിധം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് മലയാളത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷിലായാലും വേണ്ടില്ല എങ്ങനെയായാലും വേണ്ടില്ല ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുക പ്രയോജനപ്പെടുക ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്ലേസിലുള്ള എലമെൻറ്റ് കാണണം അത് കാണാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയും സെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളവും തമ്മിൽ ഇൻഡ്യ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിലും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടു ആ ഇൻഡ്യ ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ണും ത്രീയും ഇൻഡ്യ ചെയ്യണം പ്ലസ് ടൂം ടൂം ഇൻഡ്യ ചെയ്യണം പ്ലസ് ത്രീയും വണ്ണും ഇൻഡ്യ ചെയ്യണം ഓക്കെ റോയിലെ ഫസ്റ്റും കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റും റോയിലെ സെക്കൻഡും കോളത്തിലെ സെക്കൻഡും റോയിലെ തേർഡും കോളത്തിലെ തേർഡും തമ്മിൽ ഇൻഡ്യ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ പ്ലസ്സിയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇതാണ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി ഇത് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഉള്ള എലമെൻറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും സെക്കൻഡും തേർഡും തേർഡും ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് വിള
ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇനി ഇവിടുത്തെ അലമെൻ്റ് അതെന്ത് വരും ഇതേപോലെ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് റോയിലും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുമുള്ള അലമെൻ്റ് സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തെ ഇൻറ്റു ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ നയൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെയധികം ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ഉടനെ ആ പ്രോബ്ലം നോട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം പോസോ പോസ് നിൽക്കിയാലും മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം നോക്കണേ വൺ ടു ത്രീ ടു ഇത് എ ആണ് ബി വൺ ത്രീ കോളം വൈസ് ടു വൺ ത്രീ ടു ഓക്കെ നമുക്ക് എ ബി കാണാം എ ബി കാണല് ഇവിടെ സാധ്യമാണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എണ്ണം ഈ റോയിലെ എണ്ണം കോളത്തിലെ എണ്ണം സെയിം ആണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഓർഡർ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ഇവിടെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഓക്കെ നമ്മൾ എ ബിയിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം എഴുതി വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ടു പ്ലസ് ടു അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്യണേ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോറിന് ഇനി ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് എല്ലാ കോളങ്ങളെയും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു സിക്സ് സോറി സിക്സ് പ്ലസ് ടു നയൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അടക്കാം നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്നൊരു മാട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മോട് പറയാണ് എ സ്ക്വയർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ വേണം നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക 
കുറേ ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കണ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാലും കുറേ ആൾക്കാർ പിന്നെ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ തെറ്റിക്കണ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകളാണല്ലോ ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർ എ കണ്ടാൽ ഉടനെ അവർ എ സ്ക്വയർ ചെയ്തു എങ്ങനെ എഴുതുക എ സ്ക്വയർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും അത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ എ സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഇൻറ്റു എ തന്നെ ചെയ്യണം സാധാരണ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണ പോലെ എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റും നേരെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും എ സ്ക്വയർ കിട്ടൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ വേണം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ 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 ടു ടു ഇതിന് ഇതിനോട് തന്നെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ 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 ടു ടു ഈ രണ്ട് മാട്രിക്സുകളും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ കിട്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ തന്നെ എ ക്യൂബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് എ സ്ക്വയർ ആകുന്ന മെട്രിക്സും എയും തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് എ ക്യൂബ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ക്യൂബ് എടുത്താൽ എ ക്യൂബ് ആവില്ല ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഓരോന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ടു കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ വീണ്ടും പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു കോളത്തെ കൂടി ഗുണിക്കാണ്ട് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഈ കുണിക്കാനുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത ശേഷം സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിലും സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ടാണ് അത് വരിക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലാത്തവരും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് എ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് ഇൻറ്റു കോളത്തിലെ തേർഡ് അതാണ് പോണത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഉള്ളത് കിട്ടാൻ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ വരും സെക്കൻഡ് റോയിലും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള എലമെൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അടുത്തത് തേർഡ് റോ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാത്തിനും ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരെ ചെയ്തു പോവാണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു അടുത്തത് അടുത്ത കോളത്തിന് വൺ പ്ലസ് സോറി ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ അടുത്തത് അടുത്ത കോളത്തിന് തേർഡ് റോ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ മാട്രിക്സ് ടെൻ വീണ്ടും ടെൻ ലെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് എ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ സോറി എ ബി അല്ല എ സ്ക്വയർ എന്ന മെട്രിക്സ് കാരണം എ തിന്നിട്ടുള്ളൂ എ തിന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്താൽ മതി എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ തരാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടുത്ത വേറെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ചെയ്യണത് ഫുള്ള് ഹോംവർക്ക് തന്ന
ഒന്നാമത്തത് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു ഫോർ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ വൺ വൺ ടു 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 വൺ ഫൈൻഡ് എ ബി ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫൈവ് ഫൈൻഡ് എ ബി ആൻഡ് ബി എ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി തന്നെയാണ് ബി ഇൻറ്റു എ വരല് പക്ഷേ മാട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ എ ഇൻറ്റു ബി അല്ല ബി ഇൻറ്റു എ എ ബി വേറെയും ബി എ വേറെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആവില്ല ആവണ കേസുകൾ അപൂർവം ഉണ്ടാവാം എല്ലാം അങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ജനറൽ എ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ചിലപ്പോൾ എ ബി കണ്ടാൽ തന്നെ ചില കേസിൽ ബി എ കാണാൻ സാധിച്ചോളം തന്നെ അല്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ കേസ് തന്നെ ഇവിടെ എ ബി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ ബി എ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ ബിയുടെ ഓർഡർ എത്ര ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണ് എയുടെ ഓർഡർ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ബി എ കാണുമ്പോൾ ഓർഡറുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല അത് സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നെ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എ ബി കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും നമുക്ക് ബി എ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ബി അല്ല ബി എ മെട്രിക്സിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഫേസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ 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 ടു ടു ഫൈൻഡ് എ സ്ക്വയർ ആൻഡ് എ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എ എ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ എഴുതി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് കാണുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ചെയ്ത് എ സ്ക്വയറും എയും കുടിക്കാം ഓക്കെ അവൾ അല്ലെങ്കിൽ എയും എ സ്ക്വയറും കുടിക്കാം അവിടെ ഏത് ഓർഡറിൽ ചെയ്താലും സെയിം ആയിരിക്കും ആ കേസിൽ പവറുകൾ വരുന്ന കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതുമായി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയും പറയാണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് അടുത്ത ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ